So, jetzt möchte ich mir gerne mal noch was angucken äh, zu Sim Magic, weil hier wurde nämlich, äh, also der Titel ist Sim Magic Just Destroy the Sim Market. Was kommt denn da? Das ist von Race Beyond Matter, falls Sie den nicht kennen. Total dufter Typ. There is almost zero sim products on the market which don't have alternative choice to suggest, but Sim Magic are about to screw up the entire sim pedal market with the P1000 and in this video, I will show you why. Wait, what? Okay. If you want entry-level DD base, we have Fanatec CSL line, Moza R5 and 9, and Camus. In the mid-range, we have even more choices, and the same applies for the 20 Newton meter and above. Und mich fragt ihr? Mhm. Mm Mm -hmm. pedals. For the wheels is the same thing and so it was for the pedals till now, but not anymore. Subjectively, I always had my personal favorite sim gears from all different companies, but objectively I never push a product as best choice because there are so many great alternatives. Well, here we go. P1000 are the pedal set which I will suggest as best choice till someone else bring the same features with the same build quality and at least price close to this. Okay. For the full review, I will need few weeks as there are so many things to explore in all different sims, but let me show you why I am so excited. First, those are modular and we can go as far as we want from the base 3 pedal kit with 3 automotive position hall sensor plus 100 kg load cell for the brake to inverted pedals with feedback. In the base kit we will get set of elastomers to extra springs for the clutch and pedal plate with tons of adjustability. In the full review I will Ooh. show you everything in depth but basically what we have is clever pedal plate adjustment in tilt and height, easy replaceable springs for the clutch, beautiful tube for the elastomers, also easy to adjust and set preload, adjustable stiffness for the throttle through piston position Ooh, okay. or preload, travel adjustment for each pedal through this part here which is dressed in hard rubber and dampen the noise on each end of the pedal movement. Also pedal space adjustment with four positions. The build quality looks and feels absolutely insane with strong ball bearing on the axis with zero play and the rest are beautiful CNC machined aluminum parts. The brake also have 100 kg load cell and hull position sensor which can be switched with one click. Now that base kit cost 599 euro in Europe and 529 dollars in USA. Mit allem dran? and in Play, base, base. to the most popular pedals on the market from Husingveld is 157 euro cheaper and already have more features. What will separate the P1000 from the rest of the market is the haptic pedal reactor which gives ABS, traction control and bite point feedback. Those chunky motors can be beautifully attached on the back of each pedal and shake ich liebe es, dass wir an einem Punkt sind, wo es so viele Filme gibt, dass du gefühlt jeden Monat irgendwas Geiles hast, was rauskommt. Feier ich, absolut. Experience. They can be adjusted to react on different frequency from very low to high. And this is the result of single motor shake at 20% power. That can be fun immersive experience, but in just one day driving on iRacing after 12 years of using this sim, I realized how bad my trail braking is with the cars which use ABS system. Now I have to build an entirely new muscle memory to take the maximum of my braking. I will make dedicated video about this, but honestly. I'm blown away how bad my trail braking is in iRacing where the ABS system works against the perfect braking. The beautiful part is, with one power supply for 19 euro and one motor for 79, we're still gonna have full pedal set with feedback, 59 euro cheaper than the Husingveld Sprints and jump in completely different world. If you want to continue the upgrade, we can add two more haptic motors for 79 euro each. 
400 euro more we can invert the set and put it upside down which can have other advantages which I will explain in the full review. Hydraulic system will be available for the brake which I can't wait to test. He also support with RGB which can show the pedal work and blink when ABS is activated and make your stream more engaging for the viewers. Das ist wirklich also durchweg mit den ganzen Features bis dato wirklich gut. <coughs> As I said, there is still a lot to explore before I make video with all the details and for example on ACC I Oh, hier wurde auch schon wieder umgebaut. Okay. I can get feedback for the ABS and traction on iRacing. I can get only ABS and on Mar Factor 2, I don't get any feedback at all and try to find a way to make it work. I'm sure they will find the bugs and fix it, but even now, I can clearly say this product with that price don't have alternative and till some other company brings something similar with logical price like this, the P1000 will be my top suggestion for pedal set. I love the modular concept which doesn't push us to pay unnecessary gimmicks and choose how far we go. The single base kit with single haptic motor and power supply already makes it top choice. Kriegt man denn bei, dem, bei der Basis-Edition einen Motor dazu? Fragezeichen? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass da ein Motor mit dabei ist und wenn man mehr haben möchte, muss man nochmal 80 Euro bezahlen, ja? I really love when companies push the boundaries and came with new idea and put others back in the drawing desks. Let's jump on track and have some fun and stay tuned for the full review. für die Pedale mit Baseplate. Der erste Motor 79. Okay, gut. Left side. He's still there. Play left. Hat er seine Dings hier drin? Wie geil ist das denn? Mo Mo warte mal. Mo Entschuldigung, ich muss kurz vor den Pedalen ablenken. Moment, warte mal. Die Buttonbox zeigt an, wo er beinahe daneben ist. Was es nicht alles gibt. Wie geil ist das denn? Huh? Wie gut ist das denn? Wow. Aber lass uns mal auf die Pedale an. Die vibrieren schon ordentlich. Die Frage ist, wie laut das ist. Wisst ihr, und es hat alles damit angefangen, also diese Motoren gibt es ja schon eine ganze Weile, ne? Die sind ja bei den CSL, nee, bei den äh, Club Sport V3 sind die ja auch schon mit drin, ne? Jetzt hat SimoCube das Ding rausgepusht und jetzt kommen ganz, ganz viele Leute um die Ecke und haben dieses Feature, was ich total geil finde. Richtig gut. Für noch mehr Immersion. Oh, die Flaggen werden auch angezeigt. Ah, ich gebe recht, wie geil ist das denn? Wow.
Da bin ich mal gespannt. Also wenn das ganze Video rauskommt, was hier so könnt. Also ich würde auch gerne öfter so fahren, aber bei, bei meinen Möglichkeiten, das in Stream einzubinden, musst du immer ein Kabel dran haben und das ist echt nervig. Aber bei den neuen Bildschirmen, den 48 Zoll, würde ich das auch gerne machen, weil dann ist wirklich, das ist dann Bild. Müssen wir mal gucken, was die so können, die Pedale. Würde ich ehrlich gesagt auch mal ausprobieren, weil muss schon sagen, dass ich die selbst mit Motoren etc. pp. finde ich den Preis wirklich sehr gut und es sieht erstmal vom ersten Eindruck, ohne sie anzufassen, ne, sehen die wirklich sehr gut aus mit den Einstellmöglichkeiten und der ähm, Möglichkeit, das zu customizen. Die Frage ist natürlich wieder, wie die Bremse ist nachher, ne? Ich bin bei der Bremse ja sehr kritisch, weil ich war ja, naja, nicht speziell, das ist, äh, das ist das Falsche, aber schon sehr harte Bremse. Ganz, 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 ganz toll. Ich freue mich immer total für Race Beyond Matter, wenn er Sachen ausprobieren kann, bzw. darf, weil das ist ein, ein sehr schöner, guter, hilfsbereiter Content Creator im Sim Racing Markt. Ganz, ganz toll. Also guckt da mal rein, smash da auch nochmal ein Däumchen drauf auf das Video. Der ist wirklich ein Weltklasse-Typ. Kann ich euch nur empfehlen. Der ist super, super gut. Jupp.